오늘은 수성 색연필로 클레마티스를 그려볼 건데요. 꽃잎의 주름진 부분과 결을 잘 표현하는 것이 중요합니다. 꽃에 들어갈 수성 색연필은 잎사귀에 들어갈 수성 색연필은 수술에 들어갈 수성 색연필은 일반 A4 용지에 작은 클레마티스를 스케치하고 안에 사비연필로 까맣게 칠해서 도패드에다 전사해서 옮긴 상태인데요. 연필 전사하는 과정은 지난 영상을 참고하시면 좋을 것 같습니다. 퍼티 지우개로 그리고자 하는 그림을 지워주세요. 클레마티스 같은 경우에는 요 양쪽으로 끝을 향해서 두줄 정도 보이는데요. 여기 같은 경우에는 굴림 처리해서 해주시는 것이 좋으세요. 그리고 결에 따라서 굴림 처리를 해주시면 돼요. 이렇게 나오면서 벌어지거든요. 이렇게 두드으셔서 이렇게 방향에 맞춰서 굴림 처리. 이 밑에 꽃잎처럼 위에 있는 다섯 개의 꽃잎도 그려볼 건데요. 수술을 피해갖고 칠해 주셔야 돼요. 여기도 세선을 가르셔서요. 여기서 굴림 처리. 
129번 을 초본을 칠했고요 수술 먼저 칠하고 이제 다른 칼라 또 넣어 볼게요 수술에 들어갈 칼라는요 우선 102번 으로요 이 밑에 있는 이 부분을 좀 칠해 주셔야 돼요 168번 도 칠해 볼게요 125번 으로 칠할 건데요 이 안쪽에서 바깥쪽으로 타운이 되게 이렇게 그리셔야 되거든요 125번 으로 선을 거줬으면 은요 102번 으로 중앙선 으로 해서 또 그려 주시는 거예요 똑같이 184번으로 이 부분 좀 칠해 볼게요 180번으로 칠해 볼게요 이 부분도 이제 바깥쪽으로 수술 때문에 안 칠했던 부분들도요 한번 칠해 볼게요 여기 수술 부분은요 요 정도 하고요 이제 완성을 꽃잎을 다 하면 그 다음에 한번 해볼게요 123번 으로 이제 또 똑같이 칠하는데요 바깥쪽으로 까지 안 칠하셔도 되고요 중심선이 이만큼 3분의 2 정도 요 정도만 오면 될것 같아요 
142번으로 칠해 볼게요. 파버 카스텔 색연필 72색 안에는 없는 색인데요. 핑크색은 되게 119번하고 123번이 되게 많이 쓰이는 색이거든요. 그래서 구입하셔서 쓰시면 좋을 것 같아요. 우선 119번으로 여기 있는 이런 부분들하고요. 약간씩만 칠해볼게요. 바깥쪽으로요. 249번으로요. 진한 부분 칠해 볼게요. 수술 부분을 조금 102번으로 더 칠해 볼게요. 102번으로 인맥 그어줄게요. 
170번으로 칠할게요. 168번으로 칠해 볼게요 174번으로 칠해 볼게요 157번으로 칠해 볼게요 줄기 같은 경우에는 보시면은 이제 철펜으로 약간씩 솜털을 그려줘야 되거든요. 길지 않게 짧게 다 그려보겠습니다. 
퍼티 지게로 꽃송이를 지어 볼게요 철펜으로 다 그렸는데요 168번으로 줄기를 한번 그려 볼게요 빛은 좌측에서 우측으로 비치는 형태이기 때문에 오른쪽을 좀 진하게 칠하시고 약간 핑크색이 보이거든요. 그 부분을 약간만 125번으로 그려보겠습니다. 174번으로 칠해볼게요. 157번으로 칠해 볼게요 꽃봉오리를 칠할 건데요 퍼티 지우개로 지워주세요 꽃봉오리 같은 경우에도요 철편을 이용해서 이제 자국을 내줘야 되는데요 철편 중에서도 얇은 부분으로 예전에 이제 목련하신 것보다는 조금 더 흐리게 하시면 좋을 것 같아요. 한번 해보겠습니다. 170번으로 칠해 볼게요 끝까지 여긴 칠하지 말고요 이쪽 부분하고 168번으로 칠해 볼게요 129번으로 칠해 볼게요 이쪽 부분 칠한 부분들 빼고요 그 이외의 것들 칠해 주면 되거든요 125번도 칠해 볼게요 174번도 칠할게요 157번도 칠해 볼게요 142번으로 칠할게요 여기 말린 부분이 표현이 안 됐는데 이 부분 129번으로 약간 더 그려 볼게요 뒤집으셔서요 이쪽에서 이렇게 
말고 올라오시면 될것 같아요. 225번으로 칠하겠습니다. 조금만 칠해 볼게요. 밑에 있는 꽃봉오리 같은 경우에는요. 위에 것보다는 약간 더 이렇게 오므러져 있거든요. 그래서 어, 이 핑크색 부분을 아주 조금만 쓰고요. 거의 다 170번하고 168번으로 써보겠습니다. 168번으로 칠할게요. 119번으로 칠해 볼게요. 끝에 부분만 살짝만 칠하시면 되거든요. 174번으로 칠할게요. 157번으로 칠할게요. 231번으로 칠해 볼게요. 이 부분에 약간 연두색이 들어갔으면 좋겠거든요. 170번으로 이 부분 더 칠해 볼게요. 여기 있는 꽃을 칠할 건데요. 이꽃 같은 경우에는 이제 뒷면이 보이는 쪽이거든요. 그래서 여기 보이는 이 부분이요. 이렇게 연두색 부분이 보이거든요. 그래서 170번으로 먼저 칠해 볼게요. 119번으로 초보를 칠해 볼 건데요. 결 방향을 꼼꼼히 생각하시면서 칠하시면 될것 같아요. 결 방향은 이렇게 나와 있네요. 이런 식으로. 123번으로 칠해 볼게요. 
142번으로 진한 부분만 조금 칠해 볼게요 174번으로 이 부분 칠해볼게요. 157번으로 칠해볼게요. 이 위쪽 우리 약간 이 연두색 부분도요 약간 핑크색 부분이 보이거든요 그 부분 칠해 볼게요 125번 이에요 119번으로 이렇게 너무 하얀 부분들은 살짝살짝 지워 주시는 것도 좋으세요 170번으로 칠해 볼게요 168번으로 칠해 볼게요 
174번으로 칠해 볼게요. 165번으로 칠해 볼게요. 뒤집혀진 잎사귀 같은 경우에는 요 231번으로 칠해 볼게요. 157번으로 칠해 볼게요. 